कंपलसरी अटी नासी अभी वारम रोजल वी आये पेरेटमा आयन पेरेटमा पुटन रोज इंत पोदा निद्र पता कदलो वैस अल्लरी चिल्लर तिगा नीलते तार पड़ता आम्मा नीकि अम्मा चूसकोरा ब्रांदी वेयक पक् मेन पुटन रोज नायसम तागा अला बर्डे पार्टी की डबुल अंदक इंत विषय कल तागे गाजना इंट पट ना को सतोष का उरा नो नो अवतल फ्रेंड्स पार्टी डिस्को डास्ंग इंटरा अलाइए चिकेन्द्र <laughs> पटकोचरा पालपेटनी जलपात पी चंद्रमंडलो मनि चंद्रमंडल दाटनेजु बुटी बिटल पुड़त नागरिक प्रपंच नी पे ना पे पड़ग रोज पात मोड़ते भार्यू बाधपड़ता
నేను నువ్వు కావాలి అన్నాను మీ ఆయన ఓకే అన్నాడు ఎందుకు నా ఫ్రెండ్ కొట్ట మీరు తెచ్చిన స్నేహితులు చేతులు వేస్తే ఊరుకోవడానికి నేను వ్యభిచారని కాదు తాడి కట్టిన మీ భార్యని ఆ తాళీగా నీకు అభ్యంతరం అందుకే నీ కట్టిన తాళి నేనే తీసేశాను రే ఏమి అనుకోకండి రా మన స్కూల్ అలవాట్లేని దద్ది అందుకే ఒకేసారి మనందరం కలిసి అలవాటు చేద్దామని ఇంతవరకు ముట్టుకోకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గా ఉంచాను మేమే దొట్టు ఇది నువ్వు చేసిన పాపం కాదమ్మా నేను నీకు చేసిన అన్యాయం వాడు ఇలాంటి వాడని కిరాతకుడిని తెలిసి కూడా నీకు పెళ్లి చేసి నీ గొంతు కోసాను నిన్ను చేసుకున్నాకైనా వాడు మారుతాడు మనిషి అవుతాడని ఆశపడి వాడి చేత్తో నీ మెడకి ఊరుతాడు తగిలించాను పశువు కట్టిన తాళికి సంస్కారం లేని పసుపు కుంకాలకి ఆడిది తలవంచనక్కర్లేదు వాడు కట్టిన తాళి వాడి చేత్తోనే పెంచి నీకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు అత్తగా నీకు అన్యాయం చేశాను అందుకే అమ్మగా నిన్ను ఆదుకుంటాను నీతోనే ఉంటాను అత్తయ్యా కాదు అమ్మ వద్దు మనం ఇక్కడ ఉండొద్దు వీడి పాపపు నీడ పడిని చోటికి వెళ్ళిపోదా పదమ్మా పదమ్మా అది అది ప్లాన్ అంటే పిస్తోల్ బెలిస్తే మీరైనా పట్టించుకోకపోతే ఎలాగండి అంకుల్ అమ్మా పెద్దవారు మీరు వీళ్ళకి మీరైనా చెప్పచ్చు కదా నేనే చెప్దాం అనుకున్నానమ్మా ఇతర నువ్వే వచ్చి చెప్పావు చూడండి ఈయన గురించి ఎవరు చూసుకుంటుందట మనం వెళ్ళాలండి ఈయన గురించి జీవిడ సూపర్ టైటిల్ ఎలా ఉంది క్లైమాక్స్ గురించి అడుగుతాం పద అదవయ్యా కమాన్ హో సరిగ్గా కూర్చోండి చూడండి ఈ మాత్రలు ఇంకా నాలుగు రోజులు వాడాలని డాక్టర్ చెప్పారు ఇదిగోండి హార్లీ మీరు అప్పుడే బ్యాంకు గింకొని బయలుదేరకండి ఇంకా వన్ వీక్ రెస్ట్ కావాలని డాక్టర్ మరీ మరీ చెప్పారు ఈ సరళమ్మ తమిళ భోజనం మీకు అస్సలు పడదు ఈ నాలుగు రోజులు నేనే భోజనం తెచ్చి పెడతాను మీకెందుకండి శ్రమ శ్రమే ఉంది నా వల్లే కదా ఇలా జరిగింది అందుకని రుణం తీర్చేసుకుంటున్నారా బాధ్య తీసుకుంటున్నాను వస్తానండి సారీ చింటు అమ్మాయి చాలా బాగుంది అయినో తమిళ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వార్ లో మీ తమిళ్ నుంచి నా కొలీగ్స్ వెనక వెనకం పోయిట్ వెనక మీ నగరు 
ఏంటి హడావుడి నీకు తెలియదా ఏంటి మన నవీన్కి పెళ్లి చెప్పులు మన సరళమ్మ చెల్లెలే అమ్మాయి కూడా నచ్చినట్టుంది ఏదో నవీన్ ఒక ఇంటి వాడు అవుతున్నాడు సంతోషం వస్తాను అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉందయ్యా పై పెంచి నవీన్ కూడా నచ్చినట్టు అమ్మాయి చూస్తే వేడయ్యా నవ్వకేం చేస్తాడయ్యా అమ్మాయి కుందన బొమ్మ పైగా ఈడు చోటు కూడా సరిపోయింది బ్యాచులర్గా ఈ కాలనీకి వచ్చినోడిని పెళ్లి చేసి ఒక ఇంటి వాడు కూడా చేస్తున్నాం అంతవరకు ఎందుకయ్యా మనం చేద్దాం అనుకున్నాం జరిగిందా పోతున్నాం ఆగిందా అందుకే మ్యారేజ్ సార్ మేడి హేమేనన్నారు మహేశ్వరి రా ఏంటి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నా ఏం లేదండి మిమ్మల్ని చూసి వెళదామని అవును మీకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయట కదా అమ్మాయి బాగుందా బాగుంది మీకు నచ్చిందా నచ్చింది అయితే పెళ్లి కొప్పుకున్నారనమాట పెళ్ళంటే కళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకునేది కాదు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకునేది మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయితోనే బ్రతకాలి ఆమెతోనే చావాలి అది ప్రేమంటే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం పెళ్లంటూ జరిగితే నీతోనే జరుగుతుంది ఇది నా నిర్ణయమని నీకు ఎప్పుడో చెప్పాను ఇదిగో నీ కోసం నేను కొన్న చీర ఎప్పటికైనా నువ్వు ఈ చీర కట్టుకుని నా భారీగా నా పక్క నిలబడతావన్న ఆశతం ఉన్నాను నీకు మాత్రం నా మీద ప్రేమ లేదా అలా లేకపోతే ఇంకొక అమ్మాయి నా జీవితంలోకి వస్తుందన్న ఆతృతతో ఆరా తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేదానివా నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించట్లేదు చెప్పు అవును నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తున్నాను నీతోనే బ్రతకాలనుకుంటున్నాను కానీ నిర్ణయం తీసుకోలేని పిరికి దాన్ని అందుకే నిన్ను కావాలనే దూరంగా ఉంచి నా అంతరాత్మ గొంతు నొక్కేసుకుంటున్నాను నా గతం నీకు చెప్పలేను చెప్పకుండా నిన్ను మోసం చేయలేను అసలు ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పి నీ బ్రతుకుని నువ్వే నాశనం చేసుకునేటంత గొప్ప విషయం అది ఓ కిరాతకుడు రగిలించిన పీడకల దాన్ని ఎందుకు అతనితో చెప్పడం జరిగింది చెప్పకుండా దాయటం అతన్ని మోసం చేయడం కదా ఏం జరిగిందని చెప్పాలి మీరిద్దరూ భార్యాభర్తలుగా ఒక్క రాత్రైనా గడిపారా దానికి సాక్షి నేను తాటాకు బొమ్మల పెళ్లి లాంటి ఆ పెళ్లికి ఇంకా ఎందుకు అంత విలువిస్తున్నావు కట్టిన తాళిని తలి చేతోనే తెంచి బ్రతుకుని పంచుకోవడానికి వచ్చిన భార్యని పది మందికి పంచిపోయిన ఆ పిశాచాన్ని ఇంకా ఎందుకు భర్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావు వాడు నా రక్తం పంచుకు పుట్టినందుకు కన్న తల్లిగా నా మీద నాకే అసహ్యం వస్తుంది నవీన్ అంటే నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు నువ్వు లేకపోతే అతను బ్రతుకులేని అంటున్నాడు జరిగింది బయట పెట్టి మీ ఇద్దరు జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడేందుకు ఇప్పుడే కాదు ఇంకెప్పుడు ఈ నిజాన్ని అతనికి చెప్పొద్దు ఇది మరో జన్మ అనుకుని రతాన్ని మర్చిపో అతన్ని పెళ్లి చేసుకో నా మాట విను అతయ్య అత్తయ్యను కాకట్టేగా ఇంత చెప్పినా నా మాట వినడం లేదు అదే నీ కన్న తల్లినైతే నా మాట కాదనే దానివా నీ జీవితాన్ని నా చేతులతో నాశనం చేశానని ప్రతి క్షణం నరకాలు భూస్తున్నాను నీ చేతులతో నీ జీవితాన్ని తిరిగి నిలబెట్టానని తృప్తితో నన్ను బ్రతకని ఈ పెళ్లి కొప్పుకో నీ కాలు పట్టుకుంటా నా మాట కాదనకమ్మా సరే నీ ఇష్టం 